아프리카의 심장부를 관통하는 거대한 물줄기. 사나운 파도가 넘실거리는 이곳은 콩고강입니다. 모든 것을 집어삼킬 듯한 거친 물살을 향해 몸을 던지는 이들이 있습니다. 물고기를 잡기 위해 매 순간 목숨을 걸고 콩고강과 사투를 벌이는 사람들. 이들의 소원은 거대한 몸집과 날카로운 이빨을 가진 타이거 피쉬를 잡는 것입니다. 오래전 전쟁을 피해 탄자니아의 숲에서 먼 길을 떠나와 콩고강의 생사를 건 전사부족. 이들은 콩고민주공화국의 와게니아족입니다. 아프리카 중부 내륙에 위치한 콩고 민주공화국. 수도 킨샤사에서 강을 따라 1,700여 킬로미터 떨어져 있는 키상가니에서 강의 상류를 향해 거슬러 올라가면 와게니아족을 만날 수 있습니다. 아마존에 이어 세계에서 두 번째로 큰 열대우림을 품은 콩고 분지에 자리한 이 땅에 거대한 콩고강이 흐르고 있습니다. 4,700킬로미터. 콩고강은 아프리카에서 나일강 다음으로 가장 긴 강입니다. 거친 급류가 흐르는 콩고강가의 마을을 형성한 와게니아죠. 제작진이 마을에 들어서자 추장이 환영의 인사를 건넵니다. 원시 사회에서 생활 공동체를 통솔하던 문화가 남아 있는 와게니아족은 여전히 추장이 존재합니다. 추장은 오랜 전통에 따라 소굴판에 나무북을 두드리며 외부인의 방문을 부족민에게 알립니다. 이들의 조상은 원래 탄자니아의 숲에 살았다고 합니다. 하지만 전쟁 때문에 계속 이주를 하다가 콩고 강까지 오게 된 것은 불과 몇백년 전이랍니다. 살아남기 위해 전쟁을 피해 숲에서 강으로 상류에서 중류로 끊임없이 이동하던 와게니아족이 정착한 곳은 콩고강. 그들이 선택한 콩고강은 세계에서 가장 수심이 깊고 아마존 강에 이어 세계에서 두 번째로 수량이 많습니다. 게다가 발만 잘못 디뎌도 물살이 휩쓸려 목숨을 잃을 수 있는 사나운 급류가 흐르는 강입니다. 그런데 와게니아족은 왜 이렇게 위험천만한 콩고강의 거센 물살에 몸을 막힌 채 물고기를 잡는 걸까요? 목숨을 위협하기는 아고나 급류나 매한가지. 하지만 이들이 급류를 선택한 이유는 큰 물고기를 잡기 위해서였습니다. 물살이 세면 셀수록 몸집이 큰 민물고기를 잡을 확률이 높기 때문이죠. 먹을거리가 풍요롭지만 목숨을 앗아갈 수 있는 위험한 이곳에서 와게니아 쪽의 조상들이 찾은 어업 방식은 나무 지지대와 통발을 이용하는 것이었습니다. 
와게니아족에게 있어 나무 지지대와 통발은 농부들의 토지와 같은 의미를 갖습니다. 그래서 집안 대대로 상속되는데 이 나무 지지대와 그 아래 설치된 통발은 모두 오기의 집안 소유입니다. 하지만 혼자서는 나무 지지대와 통발을 관리하면서 물고기를 잡을 수 없기 때문에 보통 대여섯 명이 한 팀을 이룹니다. 강가에서 멀어질수록 강의 중앙은 수심이 깊어 거대한 물고기가 많이 잡히지만 그만큼 물살이 거세기 때문에 사고의 위험 또한 큽니다. 와게니아족의 통발 고기잡이는 능숙해지는 데만 짧게는 10년에서 길게는 15년이 걸린다고 합니다. 하지만 경력이 아무리 길다 해도 통발을 확인하러 가는 길은 긴장의 연속입니다. 20년 어부 경력을 가진 오기도 그렇습니다. 급류에서 통발을 끌어올리면 먼저 수초부터 부지런히 제거합니다. 그렇지 않으면 물고기를 꺼내기도 어렵고 수초가 통발을 꽉 막아 거센 물살에 떠내려갈 수도 있기 때문이죠. 와게니아 부족의 대형 통발을 이용한 고기잡이의 원리는 비교적 간단합니다. 콩고강의 급류를 따라 이동하던 물고기가 일단 통발의 넓은 입구로 들어오게 되면 거센 물살을 다시 거슬러 올라갈 수 없기 때문에 통발의 좁은 끝부분에 갇히게 되는 거죠. 물살이 거센 급류에도 버틸 수 있게 단단히 동여맨 통발 끝에 매듭을 풀고 수초를 제거하자. 드디어 물고기가 보입니다. 그런데 특이하게도 잡은 물고기를 입으로 가져갑니다. 거센 물살 속에서는 양손이 자유로워야 균형을 잡기가 쉽기 때문에 고기를 손으로 잡는 대신 입으로 무는 것이랍니다. 지금은 콩고강의 수량이 적은 건기 시즌 그래서 수확이 그리 좋지 않은 시기임에도 불구하고 물고기들이 꽤 많이 잡혔습니다 목숨을 앗아갈 정도로 위험하지만 먹을거리가 풍성해서 콩고강 급류에 정착했다는 와게니아족의 조상들 잡은 물고기들을 보니 그들의 마음을 알것 같습니다 고양이의 수염을 하고 있어 일명 캣피시라 불리는 이 물고기는 타이거 피쉬와 함께 콩고강이 품은 대형 어종입니다. 배어를 건진 어부의 발길은 무척이나 가볍습니다. 그도 그럴 것이 그는 일곱 명의 자녀를 둔 아버지이자 한 가정의 가장이기 때문이죠. 농사를 짓지 않는 와게니아 부족은 물고기로 모든 것을 해결해 나갑니다. 그러다 보니 물고기가 와게니아 부족민의 삶의 중심이 됐습니다. 아버지인 오기가 잡아온 작은 물고기는 기다렸다는 듯이 일곱 명의 아이들이 나서서 손질을 합니다. 그리고 커다란 물고기는 부인이 담당합니다. 
큰 물고기는 시장에 내다 팔아 생계를 꾸려가야 하기 때문이죠. 와게니아족 어부의 아내답게 물고기를 손질하는 손놀림이 아주 능숙합니다. 예로부터 와게니아 부족은 잡아온 물고기를 연기로 훈제하는 방법을 통해 냉장고 없이도 수주에서 수개월을 보존해 왔습니다. 연기를 쐬는 시간이 길면 길수록 장시간 보관이 가능하고 비린내가 제거되기 때문에 최소 6시간 이상 정성을 다해 훈제를 해야 하죠. 시장에 내다 팔 생선들의 손질을 끝낸 뒤야 저녁을 준비하는 부부. 아이들이 손질을 끝낸 작은 물고기들을 바나나 잎에 넣고 소금 간을 합니다. 떼어낸 줄기를 이용해 바나나 잎을 잘 감싼 뒤불 속에 넣어두고 서서히 익히면 되죠 한편 아이들은 전통놀이의 한창입니다 우리의 공기놀이와 비슷하죠 그 사이 불 속에 넣어두었던 생선 요리가 고소한 냄새를 풍기며 먹음직스럽게 익었습니다. 토톰하게 살이 오른 커다란 물고기도 상에 올랐습니다. 고구마와 비슷한 카사바 나무 뿌리와 바나나를 섞어 인절미처럼 쫄깃쫄깃하게 만든 푸푸와 함께 먹는 것이 이들의 전통입니다. 다음 날 아침 오기를 비롯한 마을의 남자들이 모여 뭔가를 만드는 모양입니다 갈라진 나무 사이에 단단한 나무를 끼우고 네 다섯 명의 남자들이 힘을 가해 둥그렇게 휩니다 대체 이 나무로 무엇을 하려는 걸까요? 나팔꽃 모양의 대형 통발은 와기니아 부족의 전통 어구로 모세바라 부릅니다 물속에 6개월 이상 담가둬야 하기 때문에 물에 강한 나무와 줄기를 엮어 만드는데 그 기술은 장인 가문에 대대로 전승되고 있습니다. 6월 말이 되면 우기가 시작되는데 수량이 많아지고 물살이 더욱 거세지면서 타이거 피쉬 등의 몸집이 큰 물고기가 올라오는 철입니다. 그래서 이맘때가 되면 부족민들은 더 크고 튼튼한 통발을 새로 만듭니다. 타이거 피쉬는 잉어처럼 생긴 몸통에 호랑이 못지않은 뾰족하고 날카로운 이빨을 가진 물고기로 덩치가 큰 것은 길이가 1.5m, 무게가 무려 80kg이나 됩니다. 웬만한 성인 남자보다 무거운 편이죠. 
거대한 물고기를 잡기 위해선 모세발을 새로 만드는 것 외에도 많은 준비가 필요합니다. 오기를 비롯한 마을 어부들은 통나무로 만든 카누를 타고 상류로 향합니다. 그런데 예상치 못한 사고가 났습니다. 인류가 선사시대부터 만든 최초의 배는 이처럼 통나무 속을 파서 만든 카누로 오랜 세월 동안 콩고강의 이동수단이 되어 왔습니다. 나무 껍질 고유의 무늬를 살려 만들다 보니 자연스레 얇아진 위에 구멍이 뚫린 거죠. 하지만 부족민들은 위기에도 능숙하게 대처합니다. 진흙으로 배의 구멍을 막고 또다시 상류로 향합니다. 그런데 와게니아 부족민들이 상류에 있는 마을에 모인 까닭은 무엇일까요? 게다가 몇몇의 부족민은 갖가지 연장을 들고 모였습니다. 전통 술까지 준비한 걸 보니 중요한 일인가 봅니다. 마을의 원로가 주문을 외운 뒤 술을 뿌려 정화의식까지 치르는데 대체 무슨 이유일까요? 바로 와게니아 부족의 새 대형 통발을 달수 있도록 나무 지지대를 연장하기 위해서 나무를 구하러 온 것입니다. 자연을 숭배하는 와게니아족은 의식을 통해 자연의 허락을 구하고 나서야 울창한 정글에서 나무를 얻습니다. 튼튼하고 물에 강한 나무를 신중하게 고른 와게니아족은 나무를 하나씩 베어 넘깁니다. 새로운 통발을 달기 위해 연장하는 나무 지지대의 길이는 2m 남짓. 하지만 거센 급류에 견디려면 최소 4그루의 나무가 필요합니다. 와게니아족 마을에서 이곳까지는 걸어서 올수 있는 곳입니다. 이들이 굳이 카누를 타고 온 것은 크고 무거운 나무를 카누에 묶어 운반하기 위해서입니다. 아무런 사고 없이 숲에서 나무를 구하고 돌아가는 길 과연 부족민들의 바람대로 타이거 피쉬를 무사히 잡을 수 있을까요? 와게니아족의 추장은 아버지에게서 아들로 대대로 물려받아 부족 사회에서 발생한 문제를 해결합니다. 그런데 아침 일찍부터 전통 복장을 갖춰 입고 채비를 한 까닭은 무엇일까요? 과거 원시 사회에 비해 권력은 약해졌지만 지금도 여전히 그만이 할수 있는 고유의 영역이 존재합니다. 나무 북을 두드리며 신에게 기원을 하는 것은 추장만이 할수 있는 일이죠. 나무 북을 이용한 추장의 재례의식이 끝나자 마을의 부족민들은 노를 지켜들고 강으로 향합니다. 와게니아 부족 사회의 전통에 따라 물의 신에게 재를 올리기 위해서죠. 
예로부터 어로 문화가 발달한 곳에는 어로와 관련된 속신들에게 풍어와 안전을 기원하는 민간신앙을 비롯해 신화와 전설 등이 자연스레 존재해 왔습니다. 타이거 휴시철을 앞두고 재물을 신에게 바칠 준비를 하는데 내장을 따로 발라내는 까닭은 무엇일까요? 재물을 바나나 잎에 싼뒤 강에 바칩니다. 부족민 모두는 뱀을 부릴 줄 아는 물의 정령인 마미와타 여신에게 다할 것으로 여기고 있죠. 와기니아족은 콩고강의 정령 마미와타가 자신들의 운명을 좌지우지한다고 믿습니다. 그래서 부족의 모든 일을 마미와타에게 의탁합니다. 타이거 피시철을 앞두고 카노 경주를 준비하는 와게니아 부족의 청년들은 세척의 배에 나눠 탄뒤 강을 건너 출발선으로 향합니다. 출발 지점에서 준비를 끝낸 청년들이 보이자 흰 천을 흔들며 출발 신호를 보냅니다. 드디어 시작된 카누 경주. 그런데 이들은 독특하게도 선수 모두가 서서 노를 저어갑니다. 그도 그럴 것이 통발을 건져 올릴 때 급류에 휩쓸려 내려가지 않게 팔과 다리의 힘을 키워 균형감을 잡을 수 있도록 하는 훈련의 하나이기 때문이죠. 예로부터 카누 대회를 통해 부족 청년 간의 단결력과 힘을 키우고 사기를 북돋아 왔습니다. 바로 이것은 선조들의 지혜와 슬기가 담긴 와게니아족 고유의 전통 문화입니다. 드디어 카누 대회에 우승팀이 가려지고 우승팀에서 가장 크고 많은 물고기를 잡을 것이라 여기는 이들 그 믿음엔 이유가 있습니다. 카누 대회를 마친 청년들이 또다시 모였습니다. 온몸에 진흙을 바르고 나타난 부족의 청년들. 부족들의 용맹함과 강인함을 과시하는 카부보라는 전통 무예를 겨루기 위해서입니다. 우리의 씨름과 비슷한 와게니아 부족의 카보보는 예로부터 전해져온 이들의 오래된 수련법입니다. 선사시대에 어로 활동을 하는 강의 유혹을 두고 다른 부족과의 집단 싸움이 벌어진 곳에서 유래된 카보보가 점차 무예로 발달해온 것입니다. 드디어 경기가 시작됐습니다. 카보보의 경기 규칙은 간단합니다. 상대방의 등이 땅에 닿으면 이기는 것이죠. 상대에게 한 치의 허점도 보이지 않고 힘과 기술을 겨뤄 이긴 우승자에게 진심을 담은 축하와 환호가 여기저기서 터져 나옵니다. 격렬했던 경기의 여파로 여전히 흥분 상태인 우승자. 그리고 우승자와 맞서 싸울 도전자. 지난 경기에서 이긴 우승자가 도전자를 향해 약을 바짝 올리죠. 
원시 서회 당시 맹수와 먹이 경쟁을 벌이거나 다른 부족과의 전쟁이 있을 때마다 예로부터 강인함을 과시하기 위해 두 팔을 벌려 몸을 부풀리기도 했죠. 하지만 진정한 승부는 지금부터입니다. 거센 물살에 맞서 다져진 부족 청년들의 체력과 기술은 승부를 가릴 수 없을 정도로 그야말로 막상막합니다. 그런데 지난 경기 우승자가 도전자를 들어올립니다. 하지만 도전자의 역습. 도전자가 최종 우승자가 됐습니다. 마치 자신의 일인 양 기뻐하는 와게니아 부족민들. 위기 상황을 반전의 기회로 삼은 최종 우승자는 한해 동안 부족의 영웅 대접을 받기도 합니다. 와게니아 부족은 챔피언이 오른 영광의 순간을 물의 정령인 마미와타 여신과 함께하기 위해 강에 뛰어듭니다. 다음 날 아침 본격적으로 타이거 피쉬를 잡기 위해 나선 와게니아 부족민들은 힘을 합쳐 새로 만든 통발과 나무 지지대 설치를 준비합니다. 나무 지지대를 고정시키기에 앞서 제일 먼저 나무 기둥의 밑동을 손질하는데 그 이유는 무엇일까요? 바로 안반으로 이루어진 하천의 바닥에 생긴 원통형의 깊은 구멍 때문입니다. 손질된 밑동은 물살에 의해 바위 위에 자연스레 구멍을 찾아 들어간 뒤 보다 잘 고정시킬 수 있죠. 자연을 숭배하는 부족민들은 예로부터 자연의 허락을 구해 얻은 재료로 어구를 만들어 사용하고 사용이 끝난 뒤엔 자연에게 맡겨왔죠. 부족민 모두가 팔벗고 나서서 일을 하다 보니 작업은 비교적 수월해 보입니다. 두 개의 나무는 지지대에 위로 보낸 뒤 강의 중앙으로 옮깁니다. 그렇게 되면 강 중앙의 깊은 수심에서 하는 타이거 피쉬를 비롯한 커다란 물고기를 건져 올릴 수 있게 됩니다. 그리고 마을 원로의 지시에 따라 하천의 바닥에 고정할 나무를 옮깁니다. 세로로 고정할 나무 기둥의 위치를 잡고 구멍을 찾아 꽂은 뒤 고정을 시키면 됩니다. 마지막으로 새로 제작한 모세바를 강의 중앙에 고정시키고 나면 타이거 휘시를 잡기 위한 준비는 대략 끝이 납니다. 하지만 작업이 쉽지만은 않습니다. 
깊은 수심과 거센 물살에 버텨낼 재간이 없는 부종민은 그만 급류에 휩쓸리고 맙니다. 위급한 상황을 감지한 부정민은 한치의 망설임도 없이 줄을 타고 내려가 급류에 뛰어듭니다. 드디어 강의 중앙에도 모세발을 담갔습니다. 이로써 타이거 퓨시를 잡기 위한 모든 준비는 끝이 났습니다. 여느 때보다 조금 일찍 하루 일과를 시작한 와게니아 부족. 오기의 부인 폐기는 젖은 모래를 이용해 설거지를 하는데 그녀의 신경은 온통 남편에게로 향해 있습니다. 와기니아의 어부들은 이변이 없는 한 아침 7시와 오후 6시 두 차례에 걸쳐 모세발을 확인하고 고기를 걷어들입니다. 하지만 오늘 오기는 평소보다 한 시간 일찍 강에 나와 모세발을 건져 올렸습니다. 타이거 피쉬에 대한 기대감 때문이죠. 제작진도 함께 나섰습니다. 모세바 사이로 뭔가가 보입니다. 눈에 보기에도 거대한 물고기임엔 틀림없습니다. 드디어 와게니아 부족민족 올해 처음으로 타이거 피쉬를 잡았습니다. 자신의 모세바에서 대어를 건져 올린 오기는 행복하기 그지 없습니다. 그러나 타이거 피쉬를 꺼내는 도중 작은 사고가 발생했습니다. 90cm가량 되는 타이거 피쉬의 날카로운 이빨에 긁혀 상처가 나고 말았습니다. 타이거 피쉬는 날카로운 이빨로 사람까지 공격하는 강의 괴물로 불리기도 하지만 와게니아족의 생계를 책임져주는 고마운 존재입니다. 그날 밤 타이거 피쉬가 와게니아 마을에 다시 찾아온 것을 축하하며 한바탕 축제가 벌어졌습니다. 오랜 세월 동안 전쟁의 소용돌이 속에서 살아남기 위해 숲의 전사에서 콩고강의 전사로 거듭난 와게니아죠. 매 순간 거센 금류와 사투를 벌이며 물고기를 잡는 그들에게 늘 풍요로운 콩고강의 축복이 함께하길 기원합니다. <목소리>